নমস্কার মুশকিল হাসান এক্সপ্রেস আপনাদের স্বাগত সপ্তাহের একটা দিন প্রতি মঙ্গলবার দুপুর দুটো থেকে দুটো পঞ্চাশ পর্যন্ত আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকি এই মুশকিল হাসান এক্সপ্রেস নিয়ে এই অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ জনস্বার্থ আমরা করে থাকি আমরা জানি যে মানুষের জীবনে সমস্যা থাকবে সমস্যা যেমন আছে তার সমাধানের রাস্তাও থাকবে মানুষ সঠিকভাবে সমাধানের রাস্তাটা খুঁজে পান না তাই হতাশ হয়ে পড়েন কেউ কেউ জীবন সম্পর্কে হতাশ হন কেউ কেউ বিচার ব্যবস্থার প্রতি হতাশ হয়ে পড়েন কেউ প্রশাসনের প্রতি হতাশ হয়ে পড়েন তো আমরা সেই উদ্দেশ্যেই আমরা সহজ রাস্তায় কোন রাস্তায় হাঁটলে আপনার মুশকিল আসান হবে আপনার সমস্যার সমাধান হবে সেই রাস্তাটা আমরা বলে দিতে চাই এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটাই যে আপনার মুশকিল আসান হোক আপনার সমস্যার সমাধান হোক আমরা রাস্তাটা আপনাদের বলে দেবো কোন রাস্তায় হাঁটলে কিভাবে আপনার গন্তব্যস্থলে আপনি পৌঁছাতে পারবেন অর্থাৎ আপনার সমস্যার সমাধানে রাস্তা খুঁজে পাবেন সেই রাস্তাগুলো আমরা বলে দেওয়ার জন্য এই মুশকিল আসান এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানটা করে থাকি তো অনুষ্ঠানের শুরুতেই যে কথাটা আমরা প্রত্যেকবার বলে থাকি এবং আমাদের যেহেতু নতুন নতুন আরও দর্শক আসেন বিষয়গুলো জেনে রাখা দরকার তাহলে হয়তো আপনারা যে সমস্যার জন্য বলতে পারেন সমস্যাটা আমরা শুনতেই পারব না আর শুনতে না পারলে তো আমরা সমস্যার সমাধান রাস্তা দিতে পারব না তাই যখন ফোন করবেন দেখুন আমাদের স্কলের নাম্বারগুলো যাচ্ছে সরাসরি ফোন করবেন ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে এবং আরেকটি আপনাদের স্কলে দেখতে পাবেন একটি আপনার বিএসএন নাম্বারও আছে সেই নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে পারেন ল্যান্ডলাইন নাম্বার তো যখন ফোন করবেন টিভির ভলিউম শূন্য বা মিউট করে দেবেন মানে টিভিতে আপনার কথা শোনার চেষ্টা করবেন না আপনার ফোনেই আপনার কথাটা শুনবেন আমরা কী রাস্তা আমরা দিচ্ছি আপনার সমাধানের কোন রাস্তা আমরা বলে দিচ্ছি সেটা আপনারা টিভিতে আসলে ফোনেই শুনতে চাইবেন টিভির ফলে একদম শূন্য বা মিউট করে দেবেন আর যখন প্রশ্ন করবেন সংক্ষিপ্ত আকারে প্রশ্ন করবেন যাতে আরেকজন যারা অপেক্ষা করছেন তার সমস্যা নিয়ে হয়তো আমাদের বলতে চাইছেন তার সমস্যার সমাধান রাস্তা খুঁজতে চাইছেন সেই জন্য যখন ফোন করবেন সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার প্রশ্নটাকে সাজিয়ে নিন আপনার সমস্যাটা সংক্ষিপ্ত আকারে বলবেন আর আরেকটা বিষয় কোনো বিতর্কিত বিষয় কোনো রাজনৈতিক বিতর্কিত বিষয় বা ব্যক্তি আক্রমণ করে কোনো বিষয়ের ওপর ফোন করবেন না কারণ সেক্ষেত্রে আমরা বিব্রত বোধ করব এবং কোনো সমস্যার সমাধানের রাস্তা আপনাকে আমরা দিতে পারব না তো এখন কোন কোন সমস্যা নিয়ে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আপনার যে কোনো সমস্যা আপনার পারিবারিক সমস্যা আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা সমষ্টিগত সমস্যা কোনো সামাজিক সমস্যা সেই সমস্যা নিয়ে সরাসরি আমার আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আমরা আপনাদের কথা শুনব কথা শুনে চেষ্টা করব আপনার সঠিক সমাধানের রাস্তা দেওয়ার তাই দেরি নয় সরাসরি ফোন করুন আপনার সমস্যা কারণ সমস্যা ছাড়া তো জীবন হয় না জীবন সমস্যা জীবনের একটা অঙ্গ নিস্তরঙ্গ জীবন কখনোই সম্ভব নয় কারণ মানুষের জীবনেই চড়াই উতরাই আসবে চড়াই উতরাই আসলেই তো সমস্যা আসলেই তো চড়াই আর উতরাই যেখানে হবে সেখানে সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাবেন তাহলে আর সমস্যা সমাধানের পরে যে তৃপ্তি সেটা আবার লক্ষ কোটি টাকা দিয়েও কেনা যাবে না তাই সরাসরি আমাদের ফোন করুন আমরা আপনাদের প্রতীক্ষা আছে আমরা চাই আপনারা আপনাদের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে আমাদের সরাসরি ফোন করুন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যা সমাধানের রাস্তা দেওয়ার যে কোন রাস্তায় গেলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে হবে আপনার মুশকিল আসান তো আর দেরি নয় সরাসরি ফোন করুন ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে আমরা আপনাদের প্রতীক্ষায় আছি আমরা চাইব আপনার সমস্যার কথা শুনতে আপনার সমাধানের রাস্তা দিতে আর যে বিষয়গুলো আপনাদের বলা দরকার যে কোন কোন বিষয়ের উপর ফোন করবেন সেটা আমি আগেই বললাম যে কোনো বিষয়ের উপর ফোন করতে পারেন কোনো বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ফোন করবেন না কোনো বিতর্কিত রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ফোন করবেন না ব্যক্তি আক্রমণ করে কাউকে কোনো ফোন করবেন না কারণ সেগুলো আমরা উত্তর দিতে পারবো না আমরা বিব্রত বোধ করব আপনার প্রশ্নে তো এখন প্রথমে শুরু করি আমরা যে আগের দিনে আমরা আগের সপ্তাহে একটা জায়গাতে আমরা শেষ করেছিলাম কারণ যতক্ষণ না ফোন আসছে আমরা চেষ্টা করব কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেটা সামগ্রিকভাবে বহু মানুষের সমস্যা যে আমরা দেখেছি যে এখন আজকেও একজন আমাদের কাছে এসছিলেন তিনি বললেন যে অনেকে জমি কিনেছেন দুর্গাপুরে কারণ আমাদের যে জমি বলছি কেন কারণ জমি সংক্রান্ত সমস্যায় আমাদের কাছে ফোনগুলো বেশি আসে এবং রাস্তাঘাটে যা মানুষের দেখা হয় তারাও জমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বেশি বলেন আমরা সব সমস্যা নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করব তো জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটা বিষয় যে দুর্গাপুর এবং সন্নিহিত এলাকা বিশেষ করে যেখানে অনেক বসতি গড়ে উঠেছে চাষের জমির ওপরে সেইখানে সমস্যাটা বেশি দেখা দিচ্ছে যেমন একজন গতকালকেই একজন এসেছিলেন আজকেও একজন এসেছিলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য 
তাদের সমস্যাটা হচ্ছে এই তারা তখন তো জমি কিনে নিয়েছেন দেখেননি জমি তো বর্গা আছে এখন বর্গা অফিসে যাচ্ছেন মানে বিএলআর অফিসে যাচ্ছেন কারণ বিএলআরকে বর্গা ক্যান্সেল করতে চাইছেন না বর্গা উচ্ছেদ করতে চাইছেন না যদিও বর্গা উনিশশো সালের পরে চুয়াত্তর সালে বর্গা হয়েছে চুয়াত্তর সালে বর্গা আইন অনুযায়ী বর্গা হয়েছে তারপর থেকে যিনি বর্গাদার তিনি মারা গেছেন অনেক ক্ষেত্রে তার ছেলেরাও মারা গেছেন বর্তমানে জমি দীর্ঘ পঁচিশ তিরিশ বছর চাষ হচ্ছে না কিন্তু বর্গা রেকর্ডটা কাটার জন্য বা বর্গা উচ্ছেদ যে করা দরকার সেই বিষয়টা কিন্তু বিএলআর অফিস কোনোভাবেই বিএলআরও দায়িত্ব নিতে চাইছেন না কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনে যেখানে বর্গার কথা বলা আছে সেখানে কিন্তু উচ্ছেদের রাস্তাও বলা আছে কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কোনো আধিকারিক এ দায়িত্ব নিচ্ছেন না এখন নিচ্ছেন না মানে কি তিনি দেখছেন বর্গা তো কাট মানে বর্গা যিনি দেন তিনি রাজ্যপাল বর্গা দেন মানে বর্গা সার্টিফিকেট বিডিএলআর অফিস থেকে দেওয়া হয় পাটটা রাজ্যপাল থেকে দেওয়া হয় তাই বর্গা কেটে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু বিএলআরও নেই সেক্ষেত্রে বিএলআরও ডিএলআরও কাছে পারমিশন চাইতে পারেন কিন্তু যে প্রভিশন আছে যে রাস্তা আছে সে রাস্তাতে বলা আছে দীর্ঘ তিন বছরের বেশি যদি কোনো জমি চাষ না করেন বর্গাদার ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রাখেন বা কোনোভাবে ফেলে রাখেন চাষ না হয়ে থাকে সেই জমি কিন্তু বর্গা উচ্ছেদ করা যাবে কারণ ধরে নেওয়া হবে যে জমিটা চাষের উপযুক্ত নেই আর কি কোনো ক্ষেত্রে মালিক যদি নিজের জমিতে চাষ করতে চায় ওই জমিতে চাষ করতে চান মালিকের যদি পর্যাপ্ত জমি না থাকে তাহলে তিনি বর্গা উচ্ছেদের জন্য আপিল করতে পারবেন বর্গাদারে যদি বেশি জমি থাকে চাষ করার সেক্ষেত্রে করতে পারবেন কিন্তু এখনকার এই এলাকার যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো তা নয় সমস্যাগুলো দীর্ঘদিন চারদিকে ঘরবাড়ি হয়ে গেছে যেগুলো বর্গা নেই এমনকি বর্গা আছে সেই জমিতেও ঘরবাড়ি হয়ে গেছে কনভার্সেন না করেই কিন্তু এখন জমিগুলো কনভার্সেন করতে পারছেন না না পারার কারণ হচ্ছে কোথাও বর্গা কোনো জমিতে যদি বর্গা থাকে সেই জমিতে কোনোভাবেই সেটাকে বাস্তু করা যাবে না কারণ চাষির জমি অর্থাৎ বাইদ বা শোল বা কানালি কোনো একটা জমি আছে বলি সেই চাষের জমি আছে বলি বর্গা আছে কারণ বর্গা তো চাষ করবে বর্গা তো বাস করবে না তাই বর্গা আছে যে জমিতে বর্গা রেকর্ড আছে সেই জমি বাস্তু হবে না বাস্তু যদি না হয় তাহলে ব্যাংক লোন পাবেন না পঞ্চায়েতের পারমিশন মানে নকশা যে জমির প্ল্যান পারমিশন করান পাস হবে না অনুমোদন করবে না পঞ্চায়েত তাহলে কি করবে অনেক আমি বিশেষ করে দুর্গাপুর আসানসোল বেল্টে বিশেষ করে বাঁকুড়া বর্জলাই দিকটাতে বহু মানুষ এমনকি ইলামবাজার বীরভূম ইলামবাজার এই সাইডে এবং অন্যান্য দিকে যে বিভিন্ন জেলাগুলো রয়েছে যেখানে শহর কেন্দ্রিক শহরের কাছাকাছি যে জমিগুলো সেখানে কিন্তু এই সমস্যাগুলোতে ভুগছেন মানুষ কারণ তখন চাষের জমি ছিল তখন বর্গা হয়েছে এখন কিন্তু আর সেইগুলো বর্গা নেই মানে বর্গা চাষ হয় না কিন্তু বর্গাদার রেকর্ড হয়ে আছে এখন অনেকেই প্রশ্ন করছেন তাহলে কি এই জমিগুলো কোনো দিন বাস্তু হবে না আমি স্টেট কার্ড বলবো যে হবে না এই কারণে কারণ যেহেতু বর্গা আছে কারণ যে মুহূর্তে বর্গা থাকবে বর্গা উচ্ছেদ না হলে চা বর্গা আছে মানে চাষের জমি ওটা চাষের জমি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কি করে সেটা বাস্তু হবে তাই অনেকে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি অনেক আইনজীবী এদের রাস্তা দিতে পারছেন না আমাদের সেই সমস্ত দর্শকদের উদ্দেশ্যে যাদের এরকম ধরনের বর্গা জমি সমস্যা নিয়ে ভুগছেন তাদের আমরা একটা রাস্তা দিতে চাইছি যে যে রাস্তায় হাঁটলে আপনার সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত রাস্তাটা কি আমি আপনাকে অনুরোধ করব যাদের এরকম ধরনের সমস্যায় ভুগছেন আমাদের এক্সপ্রেস নিউজের মুসকিল আসারের পক্ষ থেকে আমরা যা বলছি যে আপনারা সরাসরি যার নামে বর্গা আছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিএলআর ওকে একটা চিঠি দেন অ্যাপিল করুন অ্যাপিলটা কী হবে অ্যাপিলটা এইভাবে হবে টু দ্য বিএলআরও 
যে ব্লক সে ব্লক নিলেন কিংবা বাংলাতে লিখুন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ও ভাগ চাষী অফিসার ভাগ চাষী অফিসার কথা লিখতে হবে কারণ বিএলআর ও পদাধিকার বলে সেই ব্লকের ভাগ চাষী অফিসার তাই তুরা বিএলআর ও ও ভাগ চাষী অফিসার এবং সেই ব্লকের নাম দিলেন সেই জেলার নাম দিলেন অ্যাপিল টাইপের হবে যে বরগাধার দীর্ঘদিন ফসলের ন্যায্য ফাঁক না দেওয়ার জন্য প্রতিকারের আবেদন করলেন বরগাদারের কা বিএলআরও দায়িত্ব হচ্ছে সেই বরগাদারকে ঢাকা এবং কত বছর ধরে ভাগ দিচ্ছে না এটা নির্দিষ্ট সময়সীমায় লিখলেন বরগাদার সেই বরগাদারকে কিন্তু নোটিশ দিয়ে ডাকার কথা পরপর তিনটে নোটিশে পর তিনি হাজির না থাকে তার ধরে নেওয়া হয়েছে বরগা নেই বিএলআরও কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদেরকে বলি বিএলআরও আইনি কিছু ভয়ে বা রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এটা কিন্তু আপনার কাটবে না অর্থাৎ বর্গা বর্গাই থাকবে কিন্তু আপনার রাস্তাটা তৈরি হলো যে বর্গা উচ্ছেদের রাস্তাটা তৈরি হয়ে গেল আপনি সেই ইয়েটা নিয়ে ওনার কাছে রিপোর্ট চাইবেন দশ টাকার কোর্ট ফিদে অ্যাপিল করবেন যে এটা আমার যে হিয়ারিং হলো তিনটে হিয়ারিং তার রিপোর্টটা আমাকে দেয়া হোক আপনি রিপোর্টটা পাওয়ার পরে আপনি সরাসরি কোর্টে যাবেন কোর্টে অ্যাপিল করবেন যে দীর্ঘদিন ধরে আমি আমি জমির ফসলের ন্যায্য ভাগ পাচ্ছি না আমাকে আমার আমি বিএলআরকে বিএলআর এবং ভাগ চাষ অফিসারকে ব্লকে তাকে আমি আবেদন করেছিলাম তিনি আবেদনে তার আবেদনের ক্ষেত্রে তিনি নোটিশ করেছেন নোটিশ করার পর বর্গাদার আসছে না সামগ্রিকভাবে শুধু আমার ক্ষতি হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে রাষ্ট্রের কারণ রাষ্ট্রের যে উৎপাদন সেই উৎপাদনটা ব্যাহত হচ্ছে বর্গাধার কখনোই জমির যিনি রায়ত তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না আবার রাষ্ট্রকেও বঞ্চিত করতে পারেন না কারণ যে উৎপাদিত ফসল হবে সে ফসল তো রাষ্ট্রেরও তাই তখন কোর্ট আবার নোটিশ করবে সংশ্লিষ্ট যিনি বিএলআরও আছে মানে যিনি বর্গাধার তাকে নোটিশ করবে নোটিশ করার পর তিনি তিনবার যদি না আসেন তাহলে ধরে নেওয়া হবে ফিল্ডে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গিয়ে পরে অর্ডার করতে পারেন যে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গিয়ে দেখা হোক যে আদৌ বর্গাদার আছে কিনা তিনি তখন নির্দেশ দিতে পারেন জমি যদি চাষের উপযুক্ত না থাকে এবং বিএলআরও সেটা করতে পারেন বা বিএলআরকে তিনি নির্দেশ দিতে পারেন যে তুমি এনকোয়ারি করে দেখো জমিটা আদৌ চাষের উপযুক্ত আছে কি না যদি না থাকে যেহেতু সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের মধ্যে ছিল সেটা এখন একশো একত্রিশ নম্বর অধিকারে চলে চলে দাম একশো সংবিধানের একশো একত্রিশ সম্ভবত একশো একত্রিশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেখানে আপনার যে মৌলিক অধিকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না কারণ সম্পত্তি অধিকার তো আপনার অধিকার সে অধিকার কেউ বঞ্চিত করতে পারে না তখন কিন্তু কোর্ট অর্ডার দিতে পারে যে এ ভোগ দহ যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে বর্গাদার নেই এবং ফসলে চাষ করতে পারে না তাই এটাকে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা হোক সেক্ষেত্রে বর্গাদার উচ্ছেদ হবে এবং চাষের জমি যদি চাষের উপযুক্ত না থাকে তাহলে কোনো বর্গা রিক্রুট করতে পারবেন না বিয়ারও সেক্ষেত্রে আপনার জমি আপনার কাছে আপনি সেটাকে ব্যবহার করতে পারবেন এবং বর্গাদার এখানে বর্গাদারের নামটা ওখানে পর্চা থেকে অমিট করে দেওয়া হবে এটা হচ্ছে রাস্তা তো আমি বলবো যারা বিভিন্ন সময়ে যারা এই বর্গা এই সমস্ত বর্গা জমি সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন তাদের বলবো যে আপনারা সরাসরি এই পদ্ধতিতে কিন্তু প্রথমেই আপনাদেরকে বিএলআরওকে চিঠি করতে হবে বিএলআরও চিঠি করার পর বিএলআরও যদি কোনো সলিউশন না আনতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে আপনারা এখন দেখছেন মুশকিল আসান এক্সপ্রেস আপনাদের বলবো সরাসরি আমাদের ফোন করুন আমাদের ফোন নাম্বার আপনাদের কলেজে আছে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের লাইভ যে নাম্বার সে লাইভ নাম্বারে সরাসরি ফোন করুন জিরো থ্রি ফোর থ্রি টু সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন জিরো থ্রি ফোর থ্রি টু সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন এই নম্বরে বা ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে সরাসরি আমাদের ফোন করুন আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা চাই আপনাদের সমস্যাগুলো শুনতে সমস্যাগুলো শুনে সমাধানে সঠিক রাস্তা দিতে যাতে আপনার মুশকিল আসান হয় আপনার সমস্যার সমাধান হয় সরাসরি ফোন করুন আমাদের আমরা আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি 
এবারে অন্য একটা বিষয়ে জানতে চাই যে অনেক ক্ষেত্রে যে জিনিসপত্র কিনে আপনারা ঠকছেন কালকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে কীভাবে জানে যান না যদিও সরকার থেকে বারবার ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে আপনারা যারা ক্রেতা জাগো ক্রেতা জাগো বিভিন্ন জায়গাতে হোর্ডিং দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে অ্যালার্ট করা হচ্ছে মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রচার করা হচ্ছে সচেতনতার বার্তা নিয়ে যাচ্ছে যে ক্রেতাকে সচেতন হতে হবে সচেতন ক্রেতা যদি না হয় তাহলে অসাধু ব্যবসায়ীদের সংখ্যা যেমন বাড়বে অসাধু ব্যবসায়ীরা অসাধু উপায়ে তারা রোজগার বাড়িয়ে যাবেন এবং খো ঠকবে ক্রেতা তাই ক্রেতা যাতে না ঠকে সেই জন্য ক্রেতা সুরক্ষা আইন তৈরি করা হয়েছে এবং ক্রেতা সুরক্ষা আইনে ক্রেতাকে সুরক্ষিত সম্পূর্ণ হানড্রেড পারসেন্ট ক্রেতাকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে এখন অনেকেই জানেন না যে ক্রেতা সুরক্ষা যে আইন আছে সে আইনের সুবিধা কি করে পাবে কারণ কি কি করলে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে যাওয়া যাবে অনেকেই জানেন না কারণ অনেকেই আমাদের কাছে বলেছেন কোন কোন বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেই বিষয়টা আমরা প্রথমে একটু আলোচনা করব এর মধ্যে যারা ফোন করতে চান আপনাদের সমস্যা নিয়ে সরাসরি আমাদের ফোন করুন আমরা আপনাদের ফোনগুলো অবশ্যই আমাদের কাছে মূল্যবান সরাসরি ফোন করুন জিরো থ্রি ফোর থ্রি টু সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন এই নম্বরে বা ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে আমরা আপনাদের সমস্যাগুলো শুনতে চাই চাই আপনাদের সমস্যার সমাধান হোক হোক আপনাদের মুশকিল আসান তো ধরুন দোকানে কোনো জিনিস আপনি কিনলেন কোনো দোকানে গেলেন কোনো জিনিস কিনলেন সেই জিনিসটার যদি পঞ্চাশ টাকার বেশি দাম হয় অবশ্যই রসিদ নেবে রসিদ না যদি না দেন তাহলে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের যে আইনে সুযোগ প্রতিকারের আইনে আইনের প্রতিকারের যে সুযোগ আছে সে সুযোগ আপনি পাবেন না তাই প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই যে কোনো জিনিসই কিনুন সরাসরি কিন্তু আপনাকে ক্যাশ মেমো নিতে হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন দোকানদাররা বলে যে না যে ক্যাশ মেমো নিলে আপনাকে ডিএসটি দিতে হবে ক্যাশ মেমো নিতে গেলে এই ট্যাক্স দিতে হবে এটাতে আপনি পরিষ্কার বলবেন যে আমি যখন পার্চেজ করছি আমি আইনগতভাবে পার্চেজ করছি আমাকে পাকা বিল দিতে হবে কোনো কাঁচা বিল অনেকে বলে যে কাঁচা বিল নিয়ে যান কাঁচা বিল নিয়ে চলে যাবে দেখবেন লেখে নামের জায়গায় ক্যাশ কথাটা লেখে যাতে কোনোভাবেই ক্রেতা কখনই কোনো জায়গায় কমপ্লেন না করতে পারে সরাসরি বলবেন যিনি যেহেতু ওই ক্যাশ মেমোতে নামের প্রভিশন আছে প্রথমে বলবেন তার যিনি ক্রেতা তার তিনি নাম লিখতে বলবেন যে আমার নাম এবং অ্যাড্রেস যেন ঠিক থাকে এরপরে আপনি জিনিসটা কিনলেন জিনিসটা কেনার পর আপনি দেখা গেল ঘরে এসে আপনি ঠকেছেন তখন আপনি সরাসরি ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাব ডিভিশানে একটা করে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর করা আছে সেই দপ্তর কিন্তু আদালত নয় এই দপ্তর যেটা করতে পারে আপনাকে ডেকে এবং আপনার যে অপোনেন্ট পার্টি আছে মানে যিনি বিক্রেতা তাকে ডেকে একটা সলিউশনের রাস্তা খুঁজে বার করতে পারে কোনো পানিশমেন্ট দিতে পারবেন না কিন্তু কিন্তু যেটা করতে পারবেন যে কমে যে সলিউশনের রাস্তা যদি এখানে না মেটে সলিউশন সেক্ষেত্রে আপনি একটা রিপোর্ট পাবেন সেই রিপোর্টের ক্ষেত্রে আপনি পরে প্রত্যেকটা জেলাতে একটা রিড্রেসাল ফোরাম বা কেতা সুরক্ষা আদালত আছে সেখানে যে আপনার আপিল করার জন্য আপনার কোনো আইনজীবীর প্রয়োজন নেই ছ কপি দরখাস্ত আপনি সরাসরি ওখানে জমা দেবেন ছ কপি দরখাস্ত জমা দিলে আপনি কিন্তু আইনগতভাবে কোনো আইনজীবী নিতে পারেন আপনি নিজেও গিয়ে মামলাটা লড়তে পারেন মানে লড়তে পারেন মানে কি সেখানে সোয়াল জবাব হবে আপনি যখন সোয়াল হবে আপনি আপনার যে বক্তব্য যে আপনি ঠকেছেন কিভাবে ঠকেছেন সেটা আপনি বর্ণনা করবেন যদিও আপনার যে ফর্ম আছে সেই ফর্মে কথাটা লেখা থাকবে যে আপনি কিভাবে ঠকেছেন তাই আপনাদের বলব যে ক্রেতাদের যে আপনারা জাগুন কারণ সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি ক্যাশ পেমো নেন না আপনাদের পরামর্শ যখনই নেন পাকা বিল নেবেন কোনো কাঁচা বিল নেবেন না বলবেন আমাকে পাকা বিল দেয়া হোক পাকা বিল পেলে কি হবে আপনি সরাসরি সেই দপ্তরে যিনি যে কোম্পানি আর কি সে কোম্পানি না সেই আপনার যে দোকান থেকে আপনি কিনেছেন দোকানের বিরুদ্ধে আপনি সরাসরি অভিযোগ করবেন সেই দোকানদার যে বা ডিস্ট্রিবিউটার যিনি আপনাকে ওই মালটি বিক্রি করেছেন তাকে কিন্তু এর জন্য আপনাকে দুপক্ষকে ডাকবে যদি আপনি ঠকে যান মনে করে থাকেন তাহলে কিন্তু এটা করা হবে এবং আর কোন কোন বিষয়ে করতে পারেন কোনো হাসপাতাল আপনি চিকিৎসা করিয়েছেন 
যদি আপনার মনে হয় যে আপনি ভুল চিকিৎসার শিকার হয়েছেন বা আপনার জন্য ক্ষতি হয়েছে অন্য একটি হসপিটাল যদি আপনাকে লিখে দেয় যে হ্যাঁ এই হসপিটালে ভর্তি থাকার জন্য এই সঠিকভাবে এর এনার যে ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার সে ট্রিটমেন্টটা হয়নি হওয়ার জন্য এনার ক্ষতি হয়েছে আপনি সরাসরি কেতা সুরক্ষা দপ্তরে আবেদন করতে পারেন এক কোটি টাকা পর্যন্ত যে কোনো ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে আপনি জেলা আদালতে আবেদন করতে পারেন এক কোটি টাকার ওপরে হলে আপনি সেটা স্টেট আদালতে এবং তার চেয়ে বেশি অনেক বেশি টাকা হলে সেটা বা ওখানে যদি কোনো আপনার সুবিচার না পান আপনি সেন্ট্রাল যেটা আছে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় যে কেতা সুরক্ষা দপ্তর আছে সেই দপ্তরে আপনি আবেদন করতে পারেন তো আপনি আবেদন করবেন কিভাবে কোন কোন বিষয়গুলো আপনাদের নিশ্চয়ই যদি বোঝার ভুল হয়ে থাকে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যে কোনো বিষয় অর্থাৎ আপনি দোকান থেকে একটা মুদিখানার কোনো জিনিস কিনলেন দেখা গেল জিনিসপত্রগুলো আপনাকে ভুলভাল দিয়েছে আপনি আবেদন করতে পারেন কিন্তু আপনার কাছে ক্যাশ পাও থাকতে হবে দেখা যাচ্ছে আপনাকে সর্ষের তেল বিক্রি কিনেছেন আপনি পঞ্চাশ টাকার বেশি সেই সর্ষের তেল দেখা যাচ্ছে কি যে সর্ষের তেলটা ভেজাল কিংবা আপনাকে যে দেও কোম্পানি যে কোয়ালিটি দেওয়ার কথা ছিল সেই কোয়ালিটি না দিয়ে অন্য কোয়ালিটি দিয়েছে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন যদি দেখা যায় যে আপনি হাসপাতালে এরকম ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি শিকার হয়েছেন আপনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন আপনি কমপ্লেন করতে পারেন এমন কি আপনি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে আপনি বিদ্যুৎ নিয়েছেন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনাকে বিদ্যুতে আপনি যেভাবে ব্যবহার করার দরকার সে ব্যবহার করতে পারেননি দীর্ঘদিন লো ভোল্টেজ ছিল লো ভোল্টেজ চলেছে আপনি পরিষেবা পাননি আপনি কমপ্লেন করতে পারেন বা আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল বেশি এনেছে আপনি যতটা ব্যবহার করেছেন তার চেয়ে ইলেকট্রিসিটি বিল বেশি করা হয়েছে আপনি কেতার সুরক্ষা দপ্তর আবেদন করতে পারেন আর কোথায় আর কী কী জিনিস যে কোনো জিনিস যে কোনো গুডস কিনতে পারেন যেমন ধরুন আপনি কোনো একটা হয়তো বাইক বা স্কুটি কিনলেন দেখা যাক কিছুদিন পর এটা খারাপ হয়ে গেল কিন্তু সেই যে ডিলার আছেন তিনি আপনাকে ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন না আপনি কেতার সুরক্ষা দপ্তর আবেদন করতে পারেন আপনি একটা টিভি কিনেছেন কোনো দোকান থেকে দেখা যাক কদিন পরই খারাপ হয়ে গেল দোকানদার আপনাকে সার্ভিস দিচ্ছে না সঠিকভাবে সার্ভিস দিচ্ছে না বা সার্ভিস দিচ্ছে এমন আজকে দিয়ে কালকে আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনি সরাসরি কথা সুরক্ষা দপ্তর আবেদন করতে পারেন আপনি একটা হয়তো কম্পিউটার কিনেছেন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সেম যে আপনি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন না দিনের পর দিন আপনাকে বসে থাকতে হচ্ছে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন কেতার সুরক্ষা দপ্তরে আপনি একটা ফ্রিজ কিনেছেন ফ্রিজের ক্ষেত্রে আপনার দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার যে সার্ভিস পাওয়া দরকার ফ্রিজ হিসেবে সার্ভিস পাচ্ছেন না আপনি কেতার সুরক্ষা দপ্তর আবেদন করতে পারেন কারণ আপনার আবেদন না করলে আপনাকে কিন্তু কেতার সুরক্ষা দপ্তর যিনি বিক্রেতা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবেন না এমন কি আপনি কোনো ইন্স্যুরেন্স করিয়েছেন হেলথ হেলথ ইন্স্যুরেন্স মেডিক্লেম করিয়েছেন মেডিক্লেমে টাকা পাচ্ছেন না মেডিক্লেমে ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে টাকা পাচ্ছেন না আপনাকে অনেক ক্ষেত্রে বোঝাতে চাইছে যে না আপনি এই টাকা পাবেন ওই টাকা সঙ্গে সঙ্গে আপনি কেতার সুরক্ষা দপ্তর আবেদন করতে পারেন কারণ কেতার সুরক্ষা দপ্তর করা হয়েছে শুধুমাত্র ক্রেতাদের কথা ভেবেই ক্রেতা সন্তুষ্টির কথা ভেবেই কেতার সুরক্ষা দপ্তরটা করা হয়েছে তাই আপনাদের কাছে আবার সরাসরি অনুরোধ যে আপনারা সরাসরি ফোন করুন আমরা চাই আপনারা ফোন করে আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের বলুন আপনাদের সমস্যার কথা আমরা জানতে পারলে অবশ্যই সমাধানের রাস্তা দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা এখন আপনাদের যে অনুষ্ঠানে আছি মুশকিল আসান এক্সপ্রেস অনুষ্ঠান এক্সপ্রেস নিউজের একটা অংশ প্রতিদিন প্রতি মঙ্গলবার আমরা অনুষ্ঠানটা করে থাকি আপনাদের সরাসরি আমাদের ফোন করুন জিরো থ্রি ফোর থ্রি টু সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন এই নম্বরে জিরো থ্রি ফোর থ্রি টু সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন এই নম্বরে অথবা ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে সরাসরি আপনার যে সমস্যা সেই সমস্যা আমাদের জানান আমরা এই প্রতি মুহূর্তে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা চাই আপনার সমস্যার সমাধান হোক হোক আপনার মুশকিল আসান প্রতি মুহূর্তে আমরা জানি যে মানুষ কোনো না কোনো জায়গায় ঠকছেন আমরা জানি কোনো কোনো মানুষ সমস্যায় ভুগছেন আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই বন্ধুর মতো সহমর্মী হয়ে যাতে তার সমস্যার সমাধান হয় হয় যাদের মুশকিল আসান সরাসরি ফোন করুন আমাদের ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে অথবা জিরো থ্রি ফোর থ্রি টু সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন এই নম্বরে আমরা আপনাদের প্রতীক্ষায় আছি আমরা চাই আপনাদের সমস্যার সমাধান হোক আপনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যা সরাসরি আমাদের জানান আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা চাই আপনার প্রতি মুহূর্তে যে সমস্যা প্রতিদিনের যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলোর সাথে আমরাও বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়াই এখন য
আপনাদের সমস্যা জানান কারণ ওই অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ আমরা জনস্বার্থে আপনাদের জন্যই করে থাকি জিরো থ্রি ফোর থ্রি ফোর সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন এই নম্বরে অথবা ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে সরাসরি ফোন করুন আমরা আপনাদের ফোনের অপেক্ষায় আছি আমরা চাই আপনাদের যে মুশকিল সে মুশকিল আসান হোক আপনাদের সমস্যার সমাধান হোক সরাসরি আমাদের ফোন করুন এখন যে জায়গাতে আমরা ছিলাম যে কিভাবে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে আপনারা আবেদন করতে পারবেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে আবেদন করতে হবে এইভাবে একটা ফর্ম আছে যে সাব ডিভিশনে বিভিন্ন যে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর আছে সেই দপ্তরে একটা ফর্ম পাওয়া যাবে সেই ফর্মটা চার কপি ফিল আপ করবেন তাতে আপনার সমস্ত যে তথ্যগুলো সেই তথ্যগুলো যেগুলো চাওয়া হবে আবেদনকারীর নাম যিনি যার বিরুদ্ধে আবেদন করা হচ্ছে তার নাম এবং আপনার সংশ্লিষ্ট যে প্রতিকার আপনার কী সমস্যায় ভুগছেন সে প্রতিকার এগুলো সব কিন্তু ওই আপনার ফর্মের মধ্যে আছে এবং ফর্মটা আপনি ফিল আপ করে জমা দিন জমা দিলে আপনাকে তাতে ফোন নাম্বারগুলো অবশ্যই উল্লেখ করবেন কারণ আপনাকেও ফোনে যেমন জানানো হবে যিনি অভি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ অভিযুক্ত যিনি যিনি আপনাকে ঠকিয়েছেন যে বিক্রেতা বিক্রেতাকেও সঙ্গে সঙ্গে জানানো হবে বিক্রেতা জানালে বিক্রেতা সরাসরি আপনাদের সরাসরি বিক্রেতা এবং ক্রেতাকে নিয়ে তারা বসবেন বসে আলোচনা করবেন তাতে যদি সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসে তাহলে ভালো না হলে তার একটা রিপোর্ট দেবেন যে কেন সমস্যা সমাধান হয়নি তারপর সেটা নিয়ে আপনার সরাসরি ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর রিড্রেসাল ফোরাম প্রতি জেলাতে একটা করে রিড্রেসাল ফোরাম আছে সেই ফোরামে গিয়ে আবেদন করতে পারেন তো সেইভাবে আপনারা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের যে ক্রেতা সুরক্ষার যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলোতে আপনারা যদি ঠকে থাকেন সেই বিষয়গুলোতে আপনারা অবগত হন কোনো সমস্যা হলে সরাসরি আমাদের ফোন করুন আপনারা কেউ যদি এরকমভাবে প্রতিকার আমার শিকার হয়েছেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন তো সরাসরি আমাদের ফোন করুন জিরো থ্রি ফোর থ্রি টু সিক্স জিরো ফোর সেভেন ফোর সেভেন এই নম্বরে অথবা ওয়ান এইট ডবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ডবল ওয়ান এই নম্বরে আমরা আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি আমরা চাই আপনাদের ফোন কারণ আপনাদের সমস্যা না শুনলে তো সমাধানের রাস্তা দিতে পারবো না আপনার কেউ সমস্যার কথা বলুন আমরা চাই সেই সমস্যার সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করতে যে রাস্তায় হাঁটলে আপনার সমস্যার সমাধান হবে এবারে আরেকটা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি যে অনেকে যেটা প্রতিদিনই আমাদেরকে প্রায় বলেন যে কোনো নথি পাচ্ছি না আমরা আমরা কোনো একটা নথি চাইছি যে তথ্যের অধিকার আইনে অনেক ক্ষেত্রে নথি দিচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট দপ্তর কারণ এখন এই কেতা যে তথ্যের অধিকার আইন দু যে পাস হওয়ার পরে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে এই কারণে সরকারি যে নথি অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছিল না সে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন নমস্কার স্যার আমি মুর্শিদাবাদ থেকে সামাইন বলছি হ্যাঁ বলুন আপনার সমস্যাটা বলুন বলছি যে এখন কি নতুন করে বর্গা হচ্ছে নাকি নতুন করে আর বর্গা বর্গা সব সময় বর্গা আইনে কোথাও বলা নেই যে বর্গা হবে না হবে হবে আপনারা আপিল করেছেন আবেদন করেছেন चारिघाशना নতুন করে বর্গা মানে কি এতদিন বর্গা করেনি তো না আমরা বলে কইনি এতদিন চাস করছিল কে চাস করছি আমি চাস করছি এখন বলতে আমি চাস করছি তো আর দেখা শোনা করে তোরা কি নতুন করে বর্গা করতে পারবে ওরা চাস করে হ্যাঁ আমি চাস করি নিজে জমি আমি নিজে জমি নিজে চাস করি হ্যাঁ তাহলে কে বর্গা করবে বলছেন বলছি যে যারা দেখা শোনা করছে এখন দেখা শোনা করছে মানে কি হবে অনেক দূর থেকে আমি চাস করি হ্যাঁ একজন দেখা শোনা করে তো বড় আমার 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 কথাটা আমি বুঝ চাসটা কে করে চাস তো আমি আমার জমি নিজে চাস করি আমি लिखबर এক বছর দেওয়া হবে তাই তো এক বছর দেবেন লিখে নেবেন যে এক বছরের জন্য আমি এই চাষ করব এক বছর মাত্র 
फोन कर अथवा जिरो थ्री फोर थ्री टू सिक्स जिरो फोर सेवन फोर सेवन नम्बरे अपन समस्या सुनते चाह दीते चाहिए अपन समाधान रास्ता तो जे जगह छिल अने के तथ्य अधिकार आईन ए विषयता अनेक बोधगम्य नये अनेक भावे जे आर टी आई की करब आर टी आई कर पद आर टी आई सठीक ना करारे अनेक क्षेत्र संश्लिष्ट दफ्तर आर टी आई को उत्तर दें कारणटा कि जे पद्धति आवेदन करा दरकार अनेक क्षेत्र से पद्धति अवलम्बन करें ना एवं देखे अनेक क्षेत्र अहेतुक उकल द्वारस्थ हन क्यों आर टी आई करार जो उकल द्वारस्थ हार दरकार नहीं कारण आर टी आई ने बोलते जो अपनी तथ्य चाहले आपके तथ्य दीते बाध्य क्योंकि एक जिन मना रखबें तथ्य और कैरि दोटो क्योंकि एक नये आपनी जी को तथ्य चान इनफरमेशन तीते बाध्य संश्लिष्ट दफ्तर कारण अर्डर हो तथ्य अधिकार आईन दो हज़ार पाँचे जो एक पास हल आगस्ट मासे तरपे क्यूँ विभिन्न राज्य अमेंडमेंट करल पर सेंट्रल गवर्नमेंट आईन का पास कर लो उद्देश्य छोड़ मानुषे मानुष के तथ्य दीते हैं तथ्य मान कैरि नये क्यों कैरिया तथ्य दो आलदा अनेक क्षेत्र आवेदन कर कैरि चे फे बसें और से ही सूझकता से दफ्तर ने कैर उत्तर दें ना जिन आवेदन कर आवेदन कर लगे देखा हलो ना विभिन्न दफ्तर छूटे पेड़ान आसले मूल जो घटनाटा से मध्य आवेदन पत्र जो आवेदन करा हे आवेदन मध्य ही क्योंकि कायदा कर लाखा आए से सूझकता क्यों जरा संश्लिष्ट दफ्तर जर उत्तर दे तथ्य दे अधिकार उचित नमस्कार क्या हेलो नमस्कार अनुमति दखल जमिर जिन मालिक बर्तमान जरा मालिक जमिर बर्तमान मालिक जरा मालिकारिनी दखल दखल कर जमीटा 
মানে তারা যে জমিটা যে এখন যারা অনুমতি যখন অনুমতি মানে ততক্ষণ মালিকের যতক্ষণ অনুমতি আছে ততক্ষণ অনুমতি আচ্ছা আচ্ছা समस्या दर्शक विषय আমাদের ফোন করুন আমরা আপনাদের অবশ্যই ফোনের আপনার সমস্যার সমাধানের রাস্তা দেওয়ার চেষ্টা করব তো অনেকে কেতা সুরক্ষা অনেকে তথ্যের অধিকার আইনে সম্পূর্ণ না জানার জন্য অনেক তথ্য চেয়েও পান না কেন পান না সেই বিষয়টা আমি বলে দিচ্ছি যখন তথ্যের অধিকার আবেদন করবেন তখন প্রথমে আপনি যাকে করবেন প্রত্যেকটা দপ্তর একজন করে কিন্তু তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে যাদের দায়িত্ব হচ্ছে তথ্য দেওয়া যারা আবেদন করবেন তাদের তথ্য দেওয়া প্রথমে মানে স্টেট ইনফরমেশন অফিসারদের বলা হচ্ছে যে দপ্তরে আপনি আবেদন করবেন সেই দপ্তরে প্রধানকে আপনি অ্যাভেলেবল করতে পারেন অথবা সেই দপ্তরে যিনি স্টেট ইনফরমেশন অফিসার এসপিআইও হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ স্যার আমি সারাপুরি থেকে বলছি শ্রীরামপুর হ্যাঁ বলুন বলুন নমস্কার বলছি স্যার এইটা একটু কি কি রাস্তা করায় পাওয়া যায় ওই ওই যে আমাকে না আপনি টিভি ভলিউমটা টিভি ভলিউমটা বন্ধ করে দেন টিভি টিভি ভলিউমটা শূন্য করুন ওই যে ওই যে নটারি পাওয়ার করে রেজিস্ট্রি করেছিল আমার মা যেটা হ্যাঁ আপনাকে আর একবার আগেও ফোন করেছিল এখন ওরা খুব উঠে পড়ে লেগে গেছে না নটারি পাওয়ারে রেজিস্ট্রি করাটা রেজিস্ট্রি টিকবে না তো ওটা আমি আমার হয়েছে 10 বছর আগে স্যার सम्पत्ति बिक्री करते मायर मामला रामेश्वर रास्ता डायर তাহলে আপনি ওই বিলাকাটা এই আরটিআই করুন যে এরকম নোটারি পাবলিকে ওটা যে কিভাবে ওই রেকর্ডটা কিভাবে হলো তথ্যগুলো চান দুটো স্যার হুম দুটো দাগ আছে যেমন 310 আর 315 হুম আমি 10 দাগটা পুরো বিক্রি করে দিছি তারা রেকর্ড করে নিয়েছে না না আপনি তাহলে কাজ করুন ওখানকার বিলাকাটা আরটিআই করুন 
যে এত নম্বর দাগটা কত নম্বর দলিল বলে রেজিস্ট্রি হয়েছে কত নম্বর দলিল বলে এটা ইয়ে হয়েছে রেকর্ড হয়েছে 310 নম্বর দলিল করে বিক্রি করতেছি না না ওটা ওটা জানতে জান কত নম্বর দলিল বলে রেকর্ড হয়েছে এটা তখন আমি চেক করব ওটা যদি হয় তাহলে আমার টাকা না হবে না उच्छेद कर मुश्किल आसान एक्सप्रेस जरा फोन करते चान समस्या नहीं सरसि फोन कर प्रतीक्षा चाहिए अपन समस्या गुरु सुनते समाधान सठीक रास्ता दीते सरसि फोन कर जिरो थ्री फोर थ्री टू सिक्स जिरो फोर सेवेन फोर सेवेन नम्बरे अथवा वन एट डबल जिरो थ्री फोर फाइव थ्री फोर डबल वन नम्बरे चाहिए अपन समस्यागुलो सुनते समाधान सठिक रास्ता दीते तो जे जगह अने के केतार सुरक्षा दफ्तर ये तथ्य अधिकार आईने अपील ठीक मत करते क्षेत्र तथ्य पान ना संश्लिष्ट दफ्तर कायदा कर मान तथ्य जाते ना दीते हैं तो से क्षेत्र में परामर्श हल जे हमारा एक्सप्रेस निज मुश्किल आसान पक्ष परामर्श दीची से ही परामर्श हल जो अपनारा जो तथ्य अधिकार आईने तथ्य अधिकार आईन दूहजार पाँच अनुजाई आवेदन करबें तक संश्लिष्ट दफ्तर जे दफ्तरे अपनी तथ्य चाहिए से दफ्तर जिन प्रधान आवेदन करबें अथवा से ही दफ्तर जिन एस पी आईओ अर्थात स्टेट पब्लिक इनफरमेशन अफिसार ताके आपनी आवेदन करबें प्रथम लिखभन जो ताके एड्रेस करबें एड्रेस करार पर लिखभन सबजेक्टे लिखभन तथ्य अधिकार आईन दूहजार पाँच अनुजाई तथ्य आवेदन ये लिखभन लिखे नीचे लिखभन जे हम भारतीय कथा लिखभन कारण तथ्य अधिकार जो आईन से तथ्य अधिकार आईने परिष्कार बला आज को भारतीय छाड़ा अन्न को देश नागरिक के क्यों तथ्य देवा जा भारतीय कथा लिखते हैं तर लिखभन तथ्य अधिकार आईन दूहजार पाँच अनुजाई निम्नोक्त तथ्य जो आवेदन करी ए तथ्यगुल परपर एक चाहबें क्योंकि कौन जिज्ञासा चिन्ह देवें से कैरि हो गल से तथ्य थकल अर्थात जी अपनी को विषय चान जो एक इनफरमेशन चान जो जमी कार नाम रेकर्ड आज जो लिखें ये जमी कार नाम रेकर्ड आज जानक तेज़ देवे ना लिखभन ये जमी बर्तमान जे व्यक्त नाम रेकर्ड आज से सम्पर्क विस्तारित विवरण दिन जमिर बर्तमान रेकर्डे तथ्य हाँ दिन ये लिखभन कौ जिज्ञासा चिन्ह जो क्यों अपना के संश्लिष्ट दफ्तर ना दीते विषयगू अपनी करते पर ना धरून को व्यक्तिगत एक छोट क्लार्क आर् चा संक्रांत तथ्य जो अपनी चान आपके देवे ना को बैंके जो अपनी को व्यक्ति जो तरह अकाउंट संक्रांत तथ्य आनी जानते चान तथ्य अधिकार अनुजय पा देशर प्रतरक्षा संक्रांत को विषय जो तथ्य आपनी जानते चान क्यों हाँ नमस्कार क्या बोल हाँ नमस्कार क्या बोल आप टीवी भल्यूमटा शून्य कर दिन हेलो हाँ बोलो टीवी का वॉल्यूम टेस्ट सुनने को रोज़ दिन यार तो सुनने को जाता हाँ नवदीप के बोल ची हाँ कुछ क्या बोल चें हेलो हाँ टीवी वॉल्यूम टेस्ट सुनने को रोन हाँ बोलो कुछ क्या हाँ बोलो ना बिकी आपने कुछ क्या बोल चें क्या बोल चें आपने नवदीप के बोल ची कुछ क्या नवदीप हाँ बोलो समस्� समस्या 
जाल दल क्या जाल से प्रमाण कर जबरदखल दखल धन्यवाद अपनारा जरा आज के फोन करल अनुष्ठान के समृद्ध कर लें अवश्य कृतज्ञ जो अपना फोन के फोन कर अनुष्ठान के समृद्ध कर लें जरा आज के फोने पेलें ना तर सत्य दुखित तब जो विषय शुरू कर शेष कर तरह अनुष्ठान शेष करब से हे तथ्य अधिकारे जे आवेदनगुल प्रथम बोलते हैं लिखते हैं हमें भारतीय ये कथाटा ना लिखले तथ्य पाने ना कौ कई चाहबें ना अर्थात प्रश्न जो हमारे तथ्य तथ्य और कैरि क्यों आलदा कैरि क्यों देवे ना कारण कैरि दीते अच्छा व्यक्तिगत भावे को व्यक्तिगत तथ्य चाहना से पाबें ना जदि हाँ से जनस्थे है से क्षेत्र में तथ्य दीते बाध्य संश्लिष्ट दफ्तर जो जनस्थ सम्बलित है और देशर प्रतरक्षा संक्रांत वेसर अन्न्य जगो गोपन विषय जगह गोपने को चाकर संक्रांत कारो तथ्य कारो बैंकिंग अर्थनीति तथ्य जी चान से पाना कि कथाए पा जेखने जनस्थे जड़िए आक्ति देखा जा ऋण खिलाफी तरह सम्पर्क अपनी बैंक जानते कत टाइम ऋण छो यो जानते पर हाँ दीते हैं सेगल क्यों जगह व्यक्तिगत भावे को व्यक्ति जो को तथ्य जानते चान क्यों सेगल से ही तथ्य संश्लिष्ट दफ्तर ना दीते तरह चाहब जो मुश्किल आसान एक्सप्रेस प्रति सप्ताह मंगलवार दोपुर दुटो थे दो पंचाश पर्त अपना देखा चाहिए अपन ये अनुष्ठान जो थी सम्पूर्ण जनस्थे अपन समस्या कथा भेबे समाधान रास्ता खुजे बार करते चाह चाहिए अपन मुश्किल आसान करते तो चाहब जो अपारा अनुष्ठान देखिन देख सप्ताह देख प्रति सप्ताह देखे और एक्सप्रेस न्यूजे अन्य लाइव अनुष्ठान आज सेगल देख आज पर्यत आगामी सप्ताह आज देखा है ठीक यही समय ये चैने मुश्किल आसान एक्सप्रेस अनुष्ठने अपनारा भलो थकून सुस्थ आज पर्यत नमस्कार